పెద్దలు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో సొల్యూషన్ లిమిట్ సేమ్ రాయమ ప్రాబ్లమ్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే రాయండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే మీకు కూడా ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇలా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఓకే ఓకే మా ప్రాబ్లమ్ లో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఏమైపోతుంది మనకి ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి క్లియర్ గా మనకి క్యాన్సిలేషన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకే క్లియర్ ఇక్కడ మన లిమిట్స్ ప్రాబ్లమ్ లో మన టార్గెట్ ఏంటంటే డినామినేటర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి దానికోసం న్యూమరేటర్ ఏమన్నా మోడిఫికేషన్ చేయొచ్చా అని ఆలోచించాలి ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సిన పని అంతే లిమిట్స్ లో డినామినేటర్ లేకుండా చేయాలి ఒకవేళ ఉన్నా క్యాన్సిల్ చేయాలి అది ప్రైమరీ టార్గెట్ అనమాట మనం ఎట్లాగైతే డెటర్మెంట్స్ లో రెండు జీరోలు చెప్పించిన రెండు జీరోలు చెప్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాము లేదా ఒక రో మొత్తం జీరోలు చేయడానికి ట్రై చేస్తాము అట్లాగే ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ లేకుండా చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం మిగిలింది చూద్దాం ఆ లిమిట్ వచ్చేవారి దాకా రాస్తూనే ఉండాలి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఆ తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉండి ఆ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎక్స్ బదులు టూ రాసేద్దాం సో టూ స్క్వేర్ ఇది మన చేయాల్సిన పని మాట ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ టు టూ అని నువ్వు ఏమనుకోవాలంటే సార్ ఫస్ట్ లో రాసుకోవచ్చు కదా సార్ ఇది అంటే ఫస్ట్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది టూ మైనస్ టూ డినామినేట్ లో జీరో వచ్చేస్తుంది డినామినేట్ లో జీరో వస్తే అన్డిఫైన్ అయిపోతుంది అది అందుకని ఇలా చేస్తా అన్నమాట సో టూ స్క్వేర్ అండ్ టూ ప్లస్ టూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అంటే ఫోర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అండ్ టూ ప్లస్ టూ ఇస్ ఆల్సో ఫోర్ 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 సార్ ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీ ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అర్థమైందా దీని నన్ను డౌట్స్ ఉన్నాయి చూడు లిమిట్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ బదులు టూ రాస్తావో అప్పుడు ఇంకా లిమిట్ అంత రాయాల్సిన పని లేదు ఎల్టి రాయాల్సిన పని లేదు అప్పటి వరకు ఎల్టీ రాస్తూనే ఉండాలి ఎల్టీ ఎల్టీ అని రాస్తూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేనిలో డిఫరెన్షియేషన్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎక్కడ అంటే ఇంకెక్కడ ఎవరు ఒక టూ మార్క్స్ ఒకటి అడిగాడు అంటే తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఫైవ్ ఏ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇది నేను ఇక్కడ రాసేటప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ అని చెప్తున్నాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ పవర్ కాస్ ఎక్స్ దెన్ ఫైన్ then find d by by dx then find d by by dx maybe maulga intermediate lo 7 marks question anamata mi kuda ikkada 7 ke ivatam jarigindi akada valaki idi very very tough problem ante అది వెరీ టఫ్ ప్రాబ్లం అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రాబ్లం వాళ్ళకి దీన్ని చూడగానే గడగడ వణిపోతా ఉంటారు కానీ ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఉండదు అనమాట దీనిలో ఏం చేస్తావు అంటే గివెన్ దివెన్ దైజ్ ఈక్వల్ టు x power tan x plus sin x power cos x ikkada kuda bracket pettukochu padaledu x ki bracket pette anta anta baagundadu kaabatti kanipidaniki appearance andukane bracket lekapo rasthaa sin x maatram rasthaa 
సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు చూడమ్మా ఈ మోడల్ లో ఏది ఇచ్చినా సరే ఈ మోడల్ క్లీన్ గా చూడగానే విచిత్రంగా కనపడతా ఉంటుంది ఇది చికాగ్గా చికాగ్గా చిరాగ్గా కొడతా ఉంటుంది చూడగానే ఇరిటేషన్ కొడతా ఉంటుంది మైండ్ లో సో ఆ ప్రాబ్లం ఈ మోడల్ అనమాట ఇది ఏంటంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటా ఉంటుంది దీన్ని పవర్ లో కూడా వేరేబుల్ ఉంటుంది పవర్ లో కూడా వేరేబుల్ వేరేబుల్ అంటే తెలిసే ఉంటది ఎక్స్ వై వేరేబుల్ అంటారు మామూలుగా పవర్స్ లో నెంబర్ ఉంటాం చూసింటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఇట్లా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే బేస్ లో వేరేబుల్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ బేస్ అబ్జర్వ్ చే బేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే బేస్ లో ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ బేస్ లో తెలుసు కదా బేస్ పవర్ అంటే బేస్ లో ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ లోనేమో ఎక్స్ ఉంది సెకండ్ టర్మ్ లోనో సైన్ ఎక్స్ బేస్ గా ఉన్నాయి పవర్ లో మాత్రం నెంబర్ ఉంటే బాగుండేది నెంబర్ ఉంటే నీకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు నువ్వు ఎదిగినా చెప్పేస్తావు ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఎంత ఎంత అంటే టూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటో ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటో ఇంకే ఏదైనా చెప్తా ఉంటావు కానీ ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే బేస్ లో వేరేబుల్ పవర్ లో వేరేబుల్ ఇక్కడ ఒక అంటే ఈ మోడల్ లో మళ్ళీ తర్వాత ఏముంది ప్లస్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చాలా తీక్షణంగా బాగా అర్థం చేసుకుంటా ఉండాలి మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటుంది అంటే ఎందుకు ప్లస్ మైనస్ ఇవ్వటం జరిగిందంటే టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం అంటే ఇదంతా ఫస్ట్ టర్ము ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ మధ్యలో ఉంటుంది సెకండ్ టర్ము సైన్ ఎక్స్ పవర్ కాస్ ఎక్స్ ఇలా ఉంటుంది ప్రాబ్లం అంటే నీకు ఎప్పుడు ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ ఉండదు ఫస్ట్ టర్మ్ గా ఒకసారి మారుస్తాడు ఒకసారి ఇంకోటి ఏదో ఇస్తాడు సీకెండ్ పవర్ టెన్ లేకపోతే వాడు ఇష్టం ఇంకా ఏదన్నా అడుగుతుంది అంటే అవి ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ రూపంలో కనుక ఖచ్చితంగా ఈ రూపంలోనే ఉంటుంది ఈ ఫార్మేట్ లోనే ఉంటుంది కానీ లోపల మెకానిజం అంతా కూడా ఒకటే ఇందులో కనిపించే ఫస్ట్ కాంగ్రియన్సెస్ ఏంటంటే బేస్ లో వేరేబుల్ ఉంటుంది పవర్ లో వేరేబుల్ వేరేబుల్ ఉంటుంది బేస్ లో ఎప్పుడైనా సరే అంటే ఒక్కోసారి నీకు డబల్ టర్మ్ ఉండదు సింగిల్ టర్మ్ ఉంటుంది సింగిల్ టర్మ్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే ఎలాగంటే జస్ట్ ఒక్కటే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కటే అంటే ఇది ఇలా ఈ వై ఫోర్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇంక ఇది ఉండదు ఇది ఉండదు అనమాట ఏది సైన్ ఎక్స్ పవర్ కాస్ ఎక్స్ కనిపించదు జస్ట్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ ఒక్కటే ఉంటుంది అలా కూడా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ గా ఉన్నా డబల్ గా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా సరే నువ్వు చేయాల్సిన వర్కింగ్ స్టైల్ ఒకటే ఏంటి వర్కింగ్ స్టైల్ దేనికి సంబంధించిన వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే అది బేస్ లో వేరేబుల్ పవర్ లో వేరేబుల్ ఆ మెకానిజం చేయాలి అర్థమైందా బేస్ లో వేరేబుల్ అండ్ పవర్ లో వేరేబుల్ ఎట్లాగో చెప్తాను ఇప్పుడు దీన్ని టూ టర్మ్స్ గా విడగొట్టేస్తున్నా నేను లెఫ్ట్ అంటే ఇండివిజువల్ గా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట లెఫ్ట్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నాను ఒక సపరేటర్ వాడుతున్నాను నువ్వు కూడా రాయచ్చు ఇట్లాగా మధ్యలో గెదిగిట్టమే సపరేటర్ అంటే కాకపోతే ఆ వై ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు మనిషి ఉన్నాడు మనిషిని ఎప్పుడు మనిషి అంటాం మనం రెండు చేతులు ఉండాలా అంటే చేతులు సపరేట్ గా అతికిచ్చి ఉండాలి రెండు కాళ్ళు ఉండాలా అప్పుడు కదా మనిషి ఉండి అనేది మనం అట్లాగే వై అనేది కూడా ఒక మనిషి అనుకో వాళ్ళు నడుము వరకు ఒక పార్ట్ ఎక్స్ పవర్ టెన్ ఎక్స్ దాన్ని యూ అంటున్నారు ప్లస్ అట్లాగా విడగొట్టాయి అనమాట ఇప్పుడు సృష్టి అంతా కూడా ఇప్పుడు చెట్లు ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి రక్తలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితేనే అప్పుడప్పుడు నదులు సరస్సులు కాస్త గాలి పక్షులు ఇవన్నీ ఉంటాయి అట్లాగే దేని దానికి విడగొట్టి తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఆ యూ అంటే ఇది ఫస్ట్ ది వి అంటే సెకండ్ ది ఆ యూ ప్లస్ వి కలిపితే వై అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వై అంటే నువ్వు చివరిలో రాస్తాను ఇది కానీ నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి ముందే రాసి చూపిస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే యూ ప్లస్ బి యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అనుకున్నావు ఇట్లా రాయాలన్నమాట చివరిలో రాస్తాను ఇప్పుడు రాయాలి చివరిలో ఇట్లా ఉంది 
ఇక్కడ నీకు కనిపించే అంటే సింగిల్ గా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నువ్వు చేయగలవు అనమాట ఈ మోడల్ లో ఏది ఇచ్చినా చేయగలగాలి ఇంకా ఈ మో ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం నేర్పించండి నీకు ఈ రూపంలో కనిపించే దేన్నైనా సరే ఇలాగే చేయాలి సో ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేస్తానంటే బాగా జాగ్రత్తగా వినీ పాయింట్ ఎప్పుడైతే నీకు బేస్ లో వేరియబుల్ పవర్ లో వేరియబుల్ కనపడుతుందో అప్పుడు నువ్వు లాగర్థం తీసుకోవాలి బోర్డ్ సైడ్స్ లాగర్థం తీసుకోవాలి లాగ యూ లాగర్థం తీసుకోవాలి ఎందుకు సార్ లాగర్థం తీసుకోవాలి అంటే లాగర్థం ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే బేస్ లో వేరియబుల్ పవర్ లో వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు లాగ్ తీసుకోవాలి దీనికి దానివల్ల అసలు ఈ లాగర్థం ఏంటి దీని పర్పస్ ఏంటంటే పవర్ లో వాల్యూస్ ని కనుక్కుంటానికి లాగ్ ఉపయోగిస్తాం మనం అంటే పవర్ లో ఎప్పుడు ఏ వాల్యూ అవసరమైనా సరే మనం లాగర్థం ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు లాగర్థం పర్పస్ అది లాగర్థం కనిపెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే పవర్ లో ఉన్న వాల్యూని కనుక్కోవటం ఇక్కడ పవర్ లో అన్నోన్ థింగ్ ఉందనమాట అన్నోన్ థింగ్ అంటే వేరియబుల్ ఏంటి అది వేరియబుల్ టానిక్స్ దాన్ని కొంచెం మనం సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి లాగర్థం అప్లై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏం అర్థమైంది బేస్ లో వేరియబుల్ అండి పవర్ లో వేరియబుల్ అంటే ఫస్ట్ లాగ్ తీసుకోవాలి దానికి బోత్ సైడ్స్ లాగర్థం తీసుకోవాలి లో ఎ క్లాస్ లో ఇది చెప్పే ఉంటారు పవర్ ఏదన్నా వస్తే లాగర్థం అప్లై అయితే ఆ పవర్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ పవర్ ఏముంది మనకి ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఈ ఏం చేస్తుంది బేస్ అప్లై అవుతుంది ఏదైతే బేస్ ఉంటుందో దానికి లాగ్ అప్లై అవుతుంది ఇది వచ్చిందా ఇలా వచ్చింది ఆ టానిక్స్ చూసావా పవర్ లో ఉన్న టానిక్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది లాగర్థం ప్రాపర్టీ అది లాగర్థం యొక్క మెయిన్ పర్పస్ అది ముందుకు తీసుకురావటం పవర్ ని కిందకు లాగేయటం ఆ ముందుకు తీసుకొచ్చాం బికమ్ కోల్స్ టు మేక్ బికమ్ కోల్స్ ఇలా చేయాలి ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఎలా మారిపోయిందంటే ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేయబోతున్నా ఇది ఎలా మారిపోయిందంటే టానిక్స్ ఇంటూ లాగెక్స్ టానిక్స్ ఇంటూ లాగెక్స్ ఎలా మారిపోయింది టానిక్స్ ఇంటూ లాగెక్స్ ఇక్కడ ఉపయోగించే టానిక్స్ ఇంటూ లాగెక్స్ ఇక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి ఫార్ములా ఒకటి చెప్తాను నోట్ చేసుకో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నానా లేదా ఒకసారి చెప్తాను ఫార్ములా స్పేస్ లో You will to be U V dash 
प्लस बी यू डैश यू बी डैश ये वाला लड़ने यू बी डैश प्लस बी यू डैश अंडे प्रति सारी ओको कदान ने डेरिवेटिव किया फर्स्ट यू वाला क्या उन्नत है बी की डेरिवेटिव बी डैश आह तो रात प्लस से बैठ को अलग पुरु बुरा तो रात सेकंड फंक्शन अलग है उन्नत है बी फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव किया यू डैश आह तो रात नेक्स्ट ओके ला टू फंक्शन से क्या करूँ और एनी ऐसे रहने थ्री चर अम्मा इतना यू बी डेवी मोड रखा लम्मा मोड मोड रखा लंटे अलग हैं और टाइम बी पॉवर एक्स चर और टाइम एक्स चर और टाइम साइन बी एक्स इतने अलग अंडे मोड मोड रखा लम्मा तो इधर यू इधर बी इधर डेवी लाल लम्मा इलावन टाइम आज समझे अलावन ले वाली एनी आलरेडी चेक पे सारे रिजल्ट एक्स रहे हैं लो अब तक आने की डेरिवेटिव जाए फर्स्ट यू की डेरिवेटिव जाए तो यू डैश बी डबल्यू प्लस आ इस सारे में था रोना लायक उन्हें मज़लो था नहीं डेरिवेटिव जाए तो यू बी डैश डबल्यू प्लस बी डबल्यू डैश अंदर रोना फंक्शन आलागे उन्हें मोड़ आने क फर्स्ट दान ही जैसे आ फर्स्ट स्टेप लो सेकंड स्टेप लो और सेकंड वन दिन तो आठ स्टेप लो चार दिन तो जैसे आधा इंच में दरवाजा मल्टीप्लिकेशन की चेप्पे हम उसको पूरे डिवीजन की चेप्पे हम डिवाइड एक्स ऑफ यू बाय बी और कसार फंक्शन ने इंटे मानों को नटी करने उन्हें डिवीजन लगा रहने आप ले लिया � पी यू डैश माइनस यू बी डैश बाई स्क्वायर आ चाहिए वी अंडे डेनोमिनेटर लोग इसमें फंक्शन हो यू डैश अंडे न्यूमरेटर जब का डेरिवेटिव माइनस यू अंडे न्यूमरेटर बी डैश अंडे डेनोमिनेटर जब का डेरिवेटिव बाई बी स्क्वायर अंडे डेनोमिनेटर बी स्क्वायर जैसे इवी बेसिक रूल सलमान का इवी चाला बागा नेच कॉल को तरवाता ट्रिग्नोमेट्री चलता है ट्रिग्नोमेट्री अनंगाने नीचे से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है उन्हें साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स आ कॉट एक्स सीक्वेंट एक्स पर सीक्वेंट एक्स आ बीट के डेरिवेटिव चलते हैं ना बीडीएक्स ऑफ साइन एक्स एंड एक कॉस एक्स एंड कॉल्ड ओके तरह तरह वेरी एक्स ऑफ कॉस एक्स पे माइनस साइन एक्स वेरी एक्स ऑफ या मैं नहीं Next to divide x 
डिविडेंड एक्स ऑफ सेकंड एक्स एंड डिविडेंड एक्स ऑफ सेकंड एक्स एंड सेकंड एक्स इनटू टेन एक्स नेक्स्ट डिविडेंड एक्स ऑफ को सेकंड एक्स एंड माइनस को सेकंड एक्स माइनस को सेकंड एक्स इनटू कॉर्ड एक्स सारी फॉर्मूला से लेकर चलते हैं। डिविड एक्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स, डिविड एक्स ऑफ टैन एक्स एंड सेकंड स्क्वायर एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉट एक्स एंड माइनस कॉस सेकंड स्क्वायर एक्स, डिविड एक्स ऑफ सेकंड एक्स एंड सेकंड एक्स इनटू टैन एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉस सेकंड एक्स एंड माइनस कॉस सेकंड एक्स इनटू कॉट एक्स। बस आप ये वाली आसान है। डिविड एक्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स, डिविड एक्स ऑफ टैन एक्स एंड सेकंड स्क्वायर एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉट एक्स एंड माइनस कॉस सेकंड स्क्वायर एक्स, डिविड एक्स ऑफ सेकंड एक्स एंड सेकंड एक्स इनटू टैन एक्स, डिविड एक्स ऑफ कॉस सेकंड एक्स एंड माइनस कॉस सेकंड एक्स इनटू कॉट एक्स। ओके। हम्म। ये, या, यस। ये फॉर्मूला स्टेज चेस तो नहीं। तो प्रेजेंट कैलकुलस प्रॉब्लम अभी लिया था ना ये फॉर्मूला तो अच्छे हैं स्टेज तो अच्छे हैं स्टेज ना तो अच्छे स्टेज हम्म वेरी इजी इकड़ा नेक्स्ट स्टेप पे इंजन सांड इन तो और को राइट ऑन अच्छी नहीं मानेंगे इधर पुरु वाला लेंटे बेस लो वेरिएबल पावर लो वेरिएबल ना पुरु लॉगरेन दिस को � तो अभी मुंड परचेस कर ली आ मुंड परचेस कर ली आप लोग ये बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में अप्लाई करेंगे डिवाइड एक्स ऑफ डिवाइड एक्स ऑफ लॉग यू इस इक्वल तू बहुत सारे से डिवाइड एक्स किस को नाम मारना बहुत Differentiation change on the course on both sides d by dx d by dx and the other end and the b and the other